今回はクーニンズの新ユニフォームをご紹介いたします過去最高の出来となりましたいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねおめちゃめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいおのざらユニフォームどうめちゃかっこいいですめちゃかっこいいめちゃかっこいいクーニンズ史上一番じゃないですかおマジ、はい、めちゃめちゃいいですこの色着たことないんでなんか新鮮ですけどあとは、まあ、このボタン縫い付けが自分的には嬉しいです、ね、そうだよなこう横から見た時にあんま膨らまないよなちょっと軽く仕様変えてみたんだけどどうボタン縫い付けとここのここ入れた時にもすぐ収まる感じめちゃめちゃいいっすあそうねそうねなんかちょっとここがねキュッと開いたりねそうそれがないのと後ろのワッペン誰が選んだんですかこれ,これいい今回ねついた友人のロゴみたいなやつ誰が考えたんですか俺が勝手に考えた、まあ、完全に MLB の配色をそのまま使いましてねやりましたよコリコロールカラー、ね、一番最初にずっと思ってたのこの位置なんか欲しいなってずっと思ってたのよでもね前よりなんか全体的に柔らかくなったかそうっすね柔らかいっすよねあそうそこは気づかなかったわあんしゃも柔らかいのあそうここエヴァとかなんかちょっと硬かったイメージなんですけどあそうじゃあ素材さらに進化したんかもな着心地いいですねさすが友人さんやな沖田さんどうですか、はい、いや今までのユニフォームの中で一番軽いっす、うん、いやでもダボっとしてますよね下はアメリカンハイカットやから、はい、ちょっとこうダボらしてるんやけど、はい、上はシュッとした、はい、このシャツをさ最近もう出さなくてベルトを見せるスタイルにしたやから、はいはい、この丈の長さも短くじゃないよ、はいはい、それで生地軽くなってんだと思う、はいはい、デザインと着心地と色合い、過去一ですね。過去一、まあ、嬉しいな、そう言ってくれて。ウニズユニフォームで過去一、好きです。<笑>で、かぐちょっとこう、リリースの角度をつけてくれる。<笑>ちょっと、そ、そこは全然いらんけど。この時、この時、見てこれ、今回。脇開いてんねん。<笑><笑>手上げてって絶対。脇開いてますね。どうりでなんか涼しいと思った。<笑>そういうことっす、ね。そうこれもリックスのユニフォームがそうなってたから真似してみたのよ。あそうなんですか。なんか投げやすいかなと思って。いやここ軽いっす。なんか軽いな。急に。<笑>急に。百五十いけるなこれ。柔らかい。個人的にですけどグレーじゃなくてちょっと光が入るとわかるんですけどこの。青っぽいグレーわかるそれ気づいてくれたそれもねブルージェイズを意識したのよああ俺が珍しいというか他にない感じがやっぱりクーニンズ感があっていいですねめっちゃ褒めてくれるやんやりたくなったすげえここバレさんって伸びなかったんですけどあそこのストレスもね下がやばいめっちゃ楽確かにユニフォームのスリムロングのなんかストレッチ感増えたよな増えましたね軽いし伸びるし楽よちなみにクーニンズの選手のユニフォームサイズはこのようになっておりますぜひ皆さんがオーダーする際の参考にしてみてくださいさあそれではユニフォームが新しくなった新生クーニンズ1戦目はいきなり公式戦勝てば沖縄セルラースタジアムにつながる大会グランドスラム東京予選今日のお相手はアドバーシティーズさんまずは初回クーニンズの攻撃からクーニンズはこのアドバーシティーズさんには今年夏敗れております今日の先発ピッチャーは元社会人で活躍した選手だそうですまっすぐとブレーキのあるチェンジアップのようなフォークが有効の投手二階田がそのチェンジアップを捉えセンター前ヒット先頭バッターが出塁しますノーアトランナー一塁2番は沖田ここで沖田はもちろん送りバントきっちりと初球で成功させますクーニンズ初回からワンアウト2塁の形を作る3番はクーニンズの首位打者関口足の長い関口関口はパンツの裾をプラス1 0ンチアップしておりますその関口は変化球に空振り三振フォークチェンジにしてやられました4番はチームのホームラン王、小野寺その小野寺もこの落ちる球に翻弄されますチェンジアップのようなフォークボールバットが空を切り追い込まれた小野寺
最後もこの球に空振り三振クーニンズチャンスを作りましたが初回得点ならず2回のクーニンズの攻撃先頭バッターはクーニンフルカウントとなり最後はまっすぐ見逃してフォアボール先頭バッターが出塁します6番は村瀬チームトップクラスの出塁率を誇る村瀬村瀬も粘ってフォアボールノーアとランナー一・二塁のチャンスを作りますさあ得点圏のチャンスができたクーニンズ7番は大貫大貫は進塁だこれでワンアウトランナー二・三塁その後ツーアウトとなり9番は圭介ここ最近調子を落としていましたがチェンジアップ捉えました圭介のタイムリーヒットランナー2人が帰ってくるクーニンズが先制そして打った圭介は2塁を狙うもここはタッチアウトクーニンズ2回に2対0としますこの圭介最近はインフィニティバットを振り込みバットを素直に出す感覚を養っていましたその後試合は圭介のタイムリーヒットのみで5回のクーニンズの攻撃アドバーシティーズさんは2番手ピッチャーが出てきます140キロを超えるスピードボールを投げるこの投手前回クーニンズ戦でも主戦で投げたピッチャーですその投手から1回だが技ありのセンター前ヒットこの日2本目のヒットここでまたもや起きたバントの構え空のバスターアドバーシティーズさんセカンドゴロゲッツー狙うも送球それてランナー一二塁大チャンスで迎えるバッターは相手投手から前回の対戦でホームランを放っている小野寺まっすぐが得意な小野寺144キロ打ち返しましたこれがエンタイトルツーベースヒットとなる2回だ沖田が帰ってきてクーニンズ追加点4対0としますクーニンに代わって代打コバゴコバゴは空振り三振その後ランナー三塁に進んだ小野寺続くバッターは村瀬村瀬は外のまっすぐ鮮やかに流しましたレフト前タイムリーヒットでさらに追加点5対0とします村瀬が打てば大貫も打つ先輩大貫も捉え左中間に長打打球が点々とする間に村瀬が三塁を蹴った大貫にもタイムリーヒットが飛び出る6対0そして村瀬が帰ってくるとみんながいじるタッチで出迎えた後先輩からの手洗い祝福まだまだ止まらないクーニンズ最後は9番圭介にもタイムリーヒットが飛び出る圭介もこの日2安打大貫帰ってきて7対0ということでクーニンズグランドスラブアドバーシティーズ戦はリベンジ成功7対0でコールドゲームとなりましたグレーユニフォームの新生クーニンズこの調子で連勝街道を爆心したいと思います今回はベルトまで統一したクーニンズ史上最高のユニフォームとなりましたユージンさんありがとうございます仲間とあの場所めがけ朝眠い目をこう吸って出かける玄関出る前肩にかけてグー気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なしの近けた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く